பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமையும் புதியும் கணமும் ஸ்தோத்திரமும் உண்டாவதாக நமக்காக பிதாவு நடத்தி பரிந்து பேசுகிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை யாவரையும் இந்த கர்த்தருடைய தொழுகி நாளிலே உங்களை யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் கர்த்தருடைய பந்திக்கு எடுப்பதற்கு முன்பதாக தேவனுடைய மகத்துவமான வார்த்தைகளை நாம் கேட்பமாக இயேசு கிறிஸ்துவை நினைவு கூறும்படியாக நாம் பந்தியிலே பங்கு பெற வேண்டும் என்று வேதாகத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் இந்த பந்தி கர்த்தரின் பந்தி இந்த பந்தி பரிசுத்தரின் பந்தி இந்த பந்தி ஆசீர்வாதமான பந்தி இந்த பந்தி ஆசீர்வாதமான ஒரு பந்தி கர்த்தருடைய பந்தியை குறித்து நம்முடைய எண்ணங்களும் நம்முடைய சிந்தைகளும் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது சில இடங்களிலே கைகளையும் கால்களையும் கழிவு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் கர்த்தருடைய பந்தியை வந்து எடுக்கணும் ஏசு கிறிசு அங்கு வேதாகமத்தில் செய்தார் அல்லவா கை கால் கழிவுதான் என்ன செய்யணும் எடுக்கணும் அது உபதேசமாக அது கட்டளையாக கொடுத்திருக்கிறாரா எதற்காக அந்த ஒரு காரியத்தை செய்தார் என்பதை நம் வேதாகமத்தில் படித்தாலே அதுக்குரிய அநேக காரியங்கள் நமக்கு தெரியும் ஏசு கிறிசு செய்த காரியத்தை அப்போசிலர்கள் எங்கேயாவது செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் அதையும் நம்ம வேதாகமத்தில் நாம் பார்க்க வேண்டும் சில இடங்களிலே கர்த்தருடைய பந்தியிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது திராட்சை பட ரசங்களை பல பேர் செய்யறாங்க பல பேர் திராட்சை ரசங்கள் என்ன செய்யறது இல்லை செய்யறது இல்லை அவங்க வந்து கடையில இருந்து ஒரு கெமிக்கல் பாட்டில் வாங்கிட்டு வந்து அதை செய்வதற்கு டைம் எல்லாம் வேஸ்டா போகுது அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க இல்லையா அதெல்லாம் எங்க இருந்து செய்யறதுன்னு சொல்லி அவர்கள் ஒரு ஒயின் பாட்டில் வாங்கிட்டு வந்து அதிலே வைப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் சில பேர் வாரந்தோறும் கர்த்தருடைய பந்தியை கொடுக்கிறார்கள் சில பேர் பண்டிகைகள் வந்தால் கர்த்தருடைய பந்தியை கொடுக்கிறார்கள் சில பேர் மாதத்துல அவர்கள் எப்ப நினைக்கிறாங்களோ மூணாவது வாரமோ இரண்டாவது வாரமோ முதல் வாரமோ அல்லது கடைசி வாரமோ எப்ப நினைக்கிறாங்களோ அவங்க கர்த்தருடைய பந்தி கொடுக்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் திருமண நாளிலே கர்த்தருடைய பந்தியை தருகிறார்கள் மறித்து விட்டார்கள் என்றால் கர்த்தருடைய பந்தியை வந்து தருவதை நாம் வந்து பார்க்க முடியும் உலகத்தில் பல இருக்கிறது சொல்லும் பொழுது இந்த பந்தி நீ எடுக்கணும்னு சொன்னா நீ திருமுழுக்கை பெற்றால்தான் முழுகி ஞானஸ்தானம் பெற்றால்தான் என்னது இந்த கர்த்தருடைய பந்தியை வந்து எடுக்க முடியும் கர்த்தருடைய பந்தியை ஞானஸ்தானம் எடுக்கவில்லை என்றால் இந்த பந்தி என்ன செய்யக்கூடாது எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி பல ஊழியர்கள் சொல்வதை நம்ம பார்க்க முடியும் சரி இதெல்லாம் அப்படி ஒவ்வொரு காரியங்களாக இருக்கிறது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு என்ன சொன்னாரு இந்த உபதேசம் இந்த கத்தருடைய பந்தி எடுக்கக்கூடிய சத்தியம் இன்றைக்கு நம் ஆழமாக அறிந்து நாம் தெரிந்து கொண்டு இந்த கர்த்தருடைய பந்தியினுடைய தன்மையை குறித்து அதனுடைய மகிமையை குறித்து அவர் சொன்ன அந்த விதத்தை குறித்து நாம கவனித்து நம்ம இதிலே கர்த்தருடைய பாத்திரத்தில் நாம் பங்கு பெறுவோம் யோவனுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் யோவனுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி இரண்டாவது வசனம் யோவனுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி இரண்டாவது வசனம் அப்பொழுது யூதர்கள் இவன் தன்னுடைய மாமிசத்தை எப்படி நமக்கு புசிக்க கொடுப்பான் என்று தங்களுக்குள்ளே வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள் இங்கு வேதாகமத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது இது ஒரு கடினமான உபதேசம் இது எப்படிப்பட்ட உபதேசம் இது கடினமான உபதேசம் யார் சொல்கிறார் என்றால் யூதர்கள் யார் சொன்னது அங்க இருக்கக்கூடியதான யூதர்கள் அநேகர் அந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனே அநேகர் என்ன செய்து விட்டார்கள் என்றால் பின்வாங்கி போய் விட்டார்கள் இப்போ ஐம்பத்தி ஒண்ணுல அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் நானே வானத்தில் இறங்கின ஜீவ அப்பம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஆழமா சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நம்ம ஆழமாக இயேசு குருசு சொல்லுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மாமிச விதமாக 
நீங்க சரீர ரீகமாக இதை படிச்சீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இதனுடைய அர்த்தம் உங்களுக்கும் புரியாது எனக்கும் புரியாது அவர் சொல்ற ஒவ்வொரு விஷயமும் ஆவிக்குரியது மாமிச சிந்தை மரணம் ஆவின் சிந்தை ஜீவனமும் சமாதானமும் ரோமன் எட்டாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க அந்த மாமிசம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்பதை நாம் சற்று பார்த்து நான் ஆவிக்குரிய காரியத்தை இயேசு சொன்ன அந்த கத்தருடைய பந்தை குறித்து எந்த அளவுக்கு கவனம் இல்லாமல் இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை இல்லாமல் ஜாக்கிரதை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் ரோம எட்டாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது மாபிசத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிற நம்மிடத்தில் நியாய பிரமாணத்தினுடைய நீதி நிறைவேறும்படிக்கே அப்படி செய்தார் அன்றையும் மாபிசத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாபிசத்துக்குரியவர்களை சிந்திக்கிறார்கள் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரிய காரியங்களை சிந்திக்கிறார்கள் நாம் யாராக இருக்கிறோம் என்றால் மாமிசத்துக்குரியவர்களாக இல்ல ஆவிக்குரியவர்களாக இருக்கிறோம் யாராக இருக்கிறோம் ஆவிக்குரியவர்களாக இருக்கிறோம் இந்த இடத்துல ஒன்று சொல்லுகிறார் அங்க என்ன சொல்கிறார் என்றால் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் அங்க இருக்கக்கூடிய யூதர்கள் இவன் தன்னுடைய மாமிசத்தை எப்படி நமக்கு புசிக்க கொடுப்பான் என்று தங்களுக்குள்ளே வாக்குவாதம் பண்ணி கொண்டு அந்த வேதாத்மத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அறுபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் அது முதல் அவருடைய சீசரி அநேகர் அவரோடு கூட நடவாமல் பின்வாங்கி போனார்கள் ஐயையோ என்னப்ப அந்த மனுஷன் அவருடைய மாமிசத்தை சாப்பிடணும் நம்மளை வந்து சொல்றாரு இது என்ன இது எப்படி அது ஐயோ அதெல்லாம் வந்து முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அநேகர் வந்து பின்வாங்கி போய்விட்டார்கள் என்று வேதம் சொல்வார்கள் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு சொல்லுகிற எல்லா விஷயமும் மாமிசமானது அல்ல அது ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்தோடு கூட படிக்க வேண்டும் உங்களுடைய மாமிச புத்தி மாமிச எண்ணம் மாமிச சிந்தை மாமிச பேச்சையோடு கூட இந்த பாத்திரத்தில் நீங்க பங்கு பெறுவீர்கள் என்றால் அது மாமிசமாகவே இருக்கும் புரியுதா நான் சொல்கிறது நீங்கள் மாமிச எண்ணத்தோடு மாமிச புத்தியோடு சரீர புத்தியோடு உலக சிந்தையோடு அந்த ஊழியக்கார் இப்படி சொன்னாரு இந்த பாஸ்ட் இப்படி சொன்னாரு இவங்க இப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் போன இடத்துல இதுதான் பார்த்தேன் அப்படின்னு நீங்க அந்த சிந்தையோடு அமர்ந்து இங்க உக்காந்துருந்தீங்கன்னா நீங்களும் நானும் தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்க முடியாது ஆ மாமிச சிந்தை நீங்க என்ன செய்யாதீங்க நடவாதீங்க மாமிசத்தை சிந்திக்காதீங்க ஆவின்படி சிந்திக்கிறவர்கள் தான் அவர்கள் ஆவிக்குரியவர்கள் காரணம் தேவனுடைய வார்த்தை ஆவியாயும் ஜீவனுமாயும் இருக்கும் அந்த ஆவிக்குரிய சிந்தை எங்க வருது நமக்கு ஏதாவது ஒரு உலக விஷயம் சொல்லிட்டோம்னா பல வகையில சிந்திக்கிறோம் இல்லையா நீங்களும் சரி நானும் சரி பல வகையில சிந்திச்சு திருச்சி நம்ம அப்படியே மேஞ்சு பார்த்தோம் ஆனால் ஆவிக்குரிய சிந்தையை நம்ம என்னைக்காவது திணிச்சு பார்த்திருக்கிறோமா அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது அது எப்படி வேதாகமத்தில் வேதாகமத்தை தவிர்த்த சில பேர் சொல்லும் பொழுது இது என்னவாய் மாறிவிடுகிறது என்றால் மாமிசமாக மாறிவிடுகிறது இந்த அப்போ எடுக்கிற அந்த அப்ப என்னவாக மாறுகிறது மாமிசமாக மாறிவிடுகிறது இந்த திராட்சை படரசம் ரத்தமாகவே மாறி விடுகிறது அப்படிதான் பிரசங்கத்தை கேட்டிருப்பேன் இது மாமிசமா மாறல அது ரத்தமாவும் மாறல அத நாம மாமிச உணர்வோடு இருந்தீங்கன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம எல்லாருமே இறைச்சி சாப்பிடுறாங்க இல்லையா இறைச்சி சாப்பிடுறோம் சாப்பிடுறோமா இல்லையா அது ஆடா இருந்தாலும் மாடா இருந்தாலும் கோழியா இருந்தாலும் நம்ம எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுருக்கிறோம் ஊர்வன பரப்பான நடப்பன எல்லாத்தையும் நம்ம சாப்பிட்டுருக்கோம் இல்லையா செத்தாதான நம்ம சாப்பிட முடியும் மாமிசத்துல உயிர் இருக்கும் பொழுது எப்படி சாப்பிட முடியும் ஏசு குரிசு என்ன சொல்கிறார் என்றால் அந்த வார்த்தை அண்டர்லைன் பண்ணுங்க இது ஜீவ அப்பம் இது என்ன அப்பம் ஜீவ அப்பம் இது மாமிச அப்பம் அல்ல செத்துட்டாரு அதனால அந்த சரீரத்தை அதை நான் பிச்சு சாப்பிடுறேன் அப்படியா அது அப்படி உள்ள போகுதா நமக்குள்ள கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் மாமிசமாய் சிந்தித்தீங்க நிச்சயமா இது உங்களுக்கு வார்த்தைகள் புரியவே புரியாது ஆவிக்குரிய சிந்தையோடு படித்தால் தான் புரியும் அதுக்கு நான் ஒரு சில விளக்கங்களை உங்களுக்கு இப்ப நான் சொல்லுகிறேன் யோவனுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் இந்த யோவனுக்கு எழுதின சுவிசேஷமே ஒரு ஆவிக்குரிய ரீதியானது 
ஒரு ஆவிக்குரிய காரியமாய் நீங்கள் படித்தால் மாத்திரமே இதை புரிந்து கொள்ள முடியும் யோகானுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் பதி நோராது வசனத்தில் அங்கு ஒரு சமாரிய ஸ்திரீயின் இடத்திலே இயேசு கிறிஸ்து அங்க பேசி கொண்டிருக்கிறார் அவரோடு கூட வந்தவர்கள் ஊழித்து மொத்தமாக அங்க போயிருக்கிறாங்க இப்ப இவரு இந்த சமாரிய ஸ்திரீயினத்தில் என்ன சொல்கிறார் என்றால் அதற்கு அந்த ஸ்திரீ ஆண்டவரே மூன்று கொள்ளையா மூன்று கொள்ள உம்மிடத்தில் மாத்திரம் இல்லையே கிணறும் ஆழமாய் இருக்கிறதே இனி எங்கிருந்து உங்களுக்கு ஜீவ தண்ணி உண்டாகும் ஏசு என்ன சொன்னார் என்றால் ஏசு என்ன சொன்னாரு அங்க வேதாகமத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அவர் தன்னை ஜீவ தண்ணீராக சொல்லதை நம் வேதாகமத்திலே பார்க்க முடியும் தாகத்துக்கு தா என்று சொன்னவர் பத்தாவது வசனத்தில் நீ தேவனுடைய ஈவையும் தாகத்துக்கு தா என்று உன்னிடத்தில் கேட்கிறவர் இன்னார் என்பதையும் அறிந்திருந்தாயானால் நீயே அவரிடத்தில் கேட்டிருப்பாய் அவர் உனக்கு என்ன கொடுத்திருப்பார் என்றால் ஜீவ தண்ணீர் அந்த அம்மா கேட்கிறாங்க தண்ணி இங்க இருக்குது ஒன்று கொள்ள வாலி கொண்டு வரலையே பக்கெட்டு கொண்டு வரலையே நமக்கு பல நேரத்தில் அப்படிதான் மாமிசுல வந்து ஆட்கொள் அந்த சமாரிய ஸ்திரீ அங்க பாருங்க என் கிட்ட என்ன இருக்கிறது ஜீவத்தன் என்ன தண்ணி இருக்கிறது ஜீவத்தன் நான் தான் யாரு ஜீவ தண்ணீர் தாகத்துக்கு தா என்று உன்னிடத்துல கேட்கிறவர் அப்படின்னு யாரு நீ புரிஞ்சிக்கணும் அந்த ஆவிக்குரிய காரியத்தை பார்க்கற ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடிதான் அவளுடைய மாமிச வாழ்க்கை குறித்து அந்த இடத்துல சொல்ற சொல்றாரா இல்லையா இந்த அம்மா எதுலதான் அவங்க பேசிட்டு தான் இருக்குது மாமிசத்துலதான் பேசிட்டு இருக்கிறது எதுலதான் பேசுறதுக்கு நமக்கும் பல நேரங்களில் கத்தருடைய பந்தியை குறித்து எப்படிதான் இருக்கிறது என்றால் மாமிச சிந்தையாகவே இருக்கிறது ஆவிக்குரிய சிந்தை வர வேண்டும் அந்த இடத்திலே அவர் சொல்லுகிறார் அதற்கு அந்த ஸ்திரீ ஆண்டவரே முண்டு கொள்ளும் இடத்தில் பாத்திரம் இல்லையே நீங்கள் ஒன்றும் சரி நானும் சரி மாமிச சிந்தையோடு கூட படித்தால் இந்த கருத்தருடைய பந்தை மாமிசமானது அதுக்கு நான் சில வார்த்தைகளை நான் சொல்ல போகிறேன் இன்னொரு காரியத்தை நாம் வேதாகத்தில் பார்க்க போகிறோம் எவ்வளவு கிடந்த சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் நான்காவது வசனம் ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறது எல்லாமே ஆவிக்குரியது மாமிச சிந்தையோடு கூட படிப்பீங்க சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமாகவே நாம மாமிசத்துக்குரியவர்களாக இருப்போம் இந்த இடத்திலே ஒரு நிக்கத்தோம் என்கிறவர் அவர் என்ன பண்றாரு இந்த மூன்றாவது வசனம் நான்காவது வசனம் அவர் இயேசு கிறிஸ்தன் இடத்திலே வருகிறார் அவர் இப்ப வருகிறார் பகல் நேரத்தில் வருகிறது இல்லை அவர் ராக்காலத்தில் வருகிறார் அவர் யூதர் குழுக்குள்ளாக ஒரு அதிகாரி அவன் ஒரு பரிசெய்யன் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய அவரை குறித்து கேள்விப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அவருடைய அற்புதங்கள் அவருடைய வார்த்தைகள் இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த மனுஷனுடைய இருந்து வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை நீ தேவனிடத்தில் இருந்து வந்த போதகர் யாரு தேவனிடத்தில் இருந்து வந்த போதகர் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறேன் உடனே ஏ சில சொன்னார் சரியா சொன்னேன் என் கூட இத்தனை ஜனங்க இருக்கிறாங்க அப்பா சிலர் இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் சொல்லுகிறதை காட்டிலும் நீ நான் எங்கிருந்து வந்தேன் என்பதை நீ என்ன செஞ்சிருக்கிற நீ தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிற நீ அறிந்து வச்சிருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி அவரை ரொம்ப எல்லாம் சொல்லாம இப்ப அடுத்த ஒரு விஷயம் மாமிசமாய் சொன்ன ஒரு விஷயம் அந்த மாமிசத்தோட அந்த ஆவிக்குரிய விஷயத்த கொஞ்சம் சொன்னவரு இன்னும் ஆவிக்குரிய காரியத்தை இன்னும் காண்பித்து கொடுக்கற என்ன சொல்றாரு அதோட மூன்றாவது வசனத்தில் ஏசு அவனுக்கு பிரதி உத்தரமாக ஒருவன் மறுபடியும் பெறாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உடனே இவர் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு பாருங்களே அதற்கு நிக்க தேர்மம் ஒரு மனுஷன் முதிர் வயதாய் இருக்கையில் எப்படி பிறப்பான் அவன் தன் தாயின் கர்ப்பத்திலே இரண்டாம் தரம் பிரவேசித்து பிறக்க கூடுமோ அப்படின்னு கேட்கும் போது ஏசு சொல்கிறார் ஒருவன் சடத்தினாலும் ஆவினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏசு சொல்ற விஷயத்த ஆழமாய் யோசித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கற்றுடைய பந்தி அப்படின்னா அந்த உலகத்துல கோதுமை செய்கிற இடம் ஏசு கிறிஸ்துடைய சரீரம் தானே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எத்தனை சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கிறது எத்தனை மளிகை கடை இருக்கிறது இந்திகாரம்னா சப்பாத்தி நிறைய சாப்பிடுவோம் இல்லையா அவன் என்ன நினைச்சுவான் சப்பாத்தி சாப்பிடும் போதெல்லாம் ஓ இது ஏசு கிறிஸ்துடைய சரீரம் தான் சாப்பிடு அப்படின்னு நினைப்பானா 
அரேபியர்கள் இஸ்ரேல் நாட்டுல அங்கெல்லாம் திராட்சை ரசம் இருக்கு இல்லையா திராட்சை ரசத்தை குடிப்பாங்க இல்லையா அவங்கள என்ன நினைப்பாங்க இது இயேசு கிறிஸ்துவ ரத்தம் நான் பாவம் பண்ணிட்டேன் என் பாவம் கழிவிடுச்சா நம்மளும் திராட்சை பட ரசம் குடிக்கிறோம் இல்லையா வெளியே போன கடைக்கு போயிட்டு ஆப்பிள் ஜூஸ் மேங்கோ ஜூஸ் அப்படின்னு நம்ம குடிக்கிறோம் இல்லையா உடனே அது இயேசுவின் ரத்தமா மாறிடுதா எந்த சிந்தையோடு சொன்னா நீங்கள் எந்த சிந்தையோடு சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஜீவ தண்ணீருக்கு சொல்லும் பொழுது வாலி கொண்டு வாங்குது அந்த பொம்பளை மீண்டும் பெறப்படுவான்னு சொல்லும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த நிக்கத்துவம் அதிகாரி அவர் என்ன சொல்றாரு நான் திரும்ப தாயின் வயிற்றுல நான் எப்படி போகணும் எவ்வளவு ஒரு மாமிச புத்தி இல்லப்பா நீ சலத்தினாலும் ஆவினாலும் பெறப்படுவா கருத்தருடைய பந்தியில் போய் எடுக்கணும் எடுக்கும் போது என்ன வருது ஐயோ இது எஸ் இது எஸ் நீங்க ஒரு கறி வாங்குறீங்க ஒரு இறைச்சி வாங்குறீங்க அந்த ரத்தம் எல்லாம் போனாதான் நீங்க என்ன செய்ய முடியும் நீங்க என்ன செய்ய முடியும் அதை வந்து அழகா வெட்டி அதை வந்து சமைச்சு அழகா பிரியாணி ஆக்குறோம் இறைச்சி ஆக்குறோம் குழம்பு ஆக்குறோம் வறுவல் ஆக்குறோம் பொரியல் ஆக்குறோம் சாப்பிடும் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய சரி அப்படியே இருக்கு அவர் செத்து போயிட்டாரா அவர் என்ன சொன்னார் மறித்தே சதா காடுகளிலும் நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் உயிரோடு இருக்கிற சரீரத்தை யாராவது வைக்க முடியுமா சொல்லுங்களேன் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்களேன் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்று சொன்னால் சொன்னா அந்த ஆவிக்குரிய உணர்வு வாரம் இல்லது வார வாரம் இதா வார வாரம் அங்கு பெற்றுதான் அவர் என்ன சொன்னாரு அவர் செய்ய சொன்னார் நமக்கு மாமிச எண்ணம் மாமிச புத்தி எல்லாம் போயிட்டீங்கன்னா எல்லாம் தப்பு தப்பா ஆயிட்டு இல்லையா மாமிச எண்ணத்துக்கு மாமிச புத்திக்கு போயிட்டேன்னா எல்லாமே தப்பு தப்பா ஆயிடும் ஆவிக்குரிய சிந்தை வரட்டும் ஆவிக்குரிய எண்ணங்கள் வரட்டும் சமரிய ஸ்திரீ கட்ட போனா மாமிச புத்தி வரும் நிக்கத்தம்மா கட்ட போனா மாமிச புத்தி வரும் எப்ப என்ன யாருக்கா எல்லாரும் சொல்றாங்க அப்படின்னு போது ஒரு ஆவிக்குரிய நீதியை பேதில் பேசுற கடைசியில பார்த்து அவர் சத்தியம் மற்றும் சபிக்க தோடாகிறார் அவளை யாருமே தெரியாது என்று சொல்லுகிறார் அதனுடைய ஐம்பத்தி இரண்டாம் வசனத்தை வாசித்த நாம் யோவனுக்கு என்ற சுவிசேஷம் ஐம்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தை நம்ம வாசித்து நம்ம இந்த வேலையிலே சபத்திற்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்வோம் யோவனுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி இரண்டு ஐம்பத்தி இரண்டு வாசித்தோம் இப்ப ஐம்பத்தி மூன்று அதற்கு இயேசு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனுஷ குமாருடைய மாமிசத்தை புசியாமலும் அவருடைய ரத்தத்தை பானம் பண்ணாமல் இருந்தால் உங்களுக்குள் ஜீவன் இல்லை என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது மரணம் அடக்கம் உயர்த்தல் நீங்க ஞானசன் எடுத்தீங்க தண்ணீர்ல போய் நீங்க என்னைக்காவது ரத்தமா மாறி இருக்கிறதா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஏசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி சுத்திக்கிறதுக்கு பிடிக்காதாக இருக்கிறது நம்ம ஜோ பண்றோம் என்ன சிந்தை வருகிறது அங்க இந்த இடம் எல்லாம் அப்படியே ரத்தமா மாறி இருக்கு இப்ப என்னுடைய பாவம் எல்லாம் கடந்துட்டார் பாவத்தை அறிக்கை செய்ய முடியுமா ஐயோ பத்து நான் வந்து ஒரு ஐம்பது பாவம் செஞ்சிருக்கேன் இந்தந்த வருஷம் இந்தந்த நாள் இந்தந்த நேரம் இந்த பாவத்தில் கணக்கிட முடியுமா ஒரு நாளைக்கு நல்ல காலையில தொடங்குற வாழ்க்கை மதியானத்துக்குள்ளே காலையில வேலைக்கு போனா சரி வீட்டில இருந்தாலும் சரி எரிச்சல் வருது பாவம் வருது இருக்கிற சில குறைகளும் பண தேவைகளை வேணும் போது அந்த நேரத்துல என்ன வருது டென்ஷன் வருது இவரா பண்றது பிள்ளைங்களை எப்படி வீடு எப்படி அது எப்படி இது எப்படி இப்படி நம்ம எல்லாம் உலகத்துல தானே வாழ்றோம் அப்படியே தலை பிச்சுக்குது உடனே அந்த ஞானசனம் தொட்டி வந்து ரத்தமா மாறி இருந்தா கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் மாமிச எண்ணத்தோடு நீங்க நினைப்பீர்கள் என்றால் கத்தோடி பந்தி மாமிச மதன் அவர் என்ன சொன்னாரு என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்க இது என்னுடைய சரீரம் இது என்ன சரீரம் மாமிச சரீரம் அல்ல அது ஆவிக்குரிய சரீரம் தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஒன்றாய் போடுங்க சபை கூடி வருதலை விட்டுடாதீங்க ஒவ்வொரு வாரமும் நான் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு மையாகவே கீழ்ப்படுங்க அது நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் இது செய்யணும் கொடுத்துருக்கிறார் அதனால என்ன செய்ய கிறிஸ்தவனாய் ஞானசானம் எடுப்பதற்கு முன்பதாக பாவ மன்னிப்பு கட்டி ஞானசானம் எடுத்துட்டோம் பாவ மன்னிப்பு கட்டி ஞானசானம் எடுத்துட்டோம் ஆனால் கிறிஸ்தவனாய் அதுக்கு அப்புறம் 
ஞான சமத்துக்கு அப்புறம் பாவத்தை அறிக்கை செய்யணும் பண்ணிட்டு நான் இனி தப்பு பண்ணக்கூடாது அதனாலதான் பரிசுத்தமா இருக்கிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமா இருக்கிறேன் கோவப்படக்கூடாது திரும்ப கோவம் வருதுல என்ன வருது அப்படின்னா அது எதுக்கணும் கோபமா இருக்கட்டும் எரிச்சலா இருக்க வேற எதுதான் அது இன்னும் அதிகப்படுத்தாம அதுல இருந்து வசனத்தை கேட்க 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 நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் நம் இறந்த சதையை தின்னுவது அல்ல இது ஆவிக்குரிய ரீதி நான் சொல்றது புரியுதா இறந்த சதையை தின்னுவது அல்ல உயிரோடு இருக்கிறவருடைய சரீரத்தை தின்னுவது அல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அவருடைய அந்த மாமிச சரீரம் எப்படிப்பட்டதாய் பரலோகம் போனதென்றால் மகிமைப்படுத்தப்பட்ட சரீரமாக வாங்கி <laughs> ஒரு கடையில குடிக்கிறேன்னு சொன்னா ரத்தத்தை குடிச்சிட்டேன் இப்ப இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை தொழுகையில இருந்து இன்றைக்கு திங்கட்கிழமை இந்த சாந்திரத்துல இந்த திராட்சை படரசம் குடிக்கிறதுனால இன்னைக்கு இந்த ரத்தங்கள் என்னுடைய பாவங்கள் என்ன செய்தது கழுவப்பட்டு விட்டது அப்படிய நீங்கள் இப்ப இன்னும் புரியலன்னு சொன்னா மாமிசமாகத்தான் இருக்கும் ஆவிக்குரிய சிந்தையை உண்டாக்கி கொடுங்கள் உங்களுடைய தலைகளில் தாழ்த்துங்கள் தேவ தாமே இந்த திருவாசகத்தை ஆசிரியப்பாரு